A president. Can you believe? Salve galãs e galoas, Marco Bezzi falando. Começando mais um vídeo aqui, já quero te fazer uma pergunta. O que, que você achou do último Star Wars e do último Homem-Aranha? Na real, eu não tenho ideia se teve um último Star Wars e um último Homem-Aranha, mas a probabilidade dessa pergunta estar valendo nesse período, nesse momento, é muito grande, porque a única coisa que Hollywood sabe fazer hoje em dia é filme de herói, é continuação, é spin-off, é reboot do reboot do reboot, é um saco, né? Eu que sou um cara que cresceu tendo Superman 1 de 1978 com o maravilhoso Christopher Reeve e com a Margot Kidder como Lois Lane, eu lembro que filme de super-herói era uma exceção. E a gente, assim, porra, ficava naquele filme. Eu, eu tive coleção de figurinha, tive a fita cassete, tive o disco, tive o filme, tive tudo daquele super-homem. Porque na época, vamos lembrar bem, final da década de 70, a gente já tinha começado os diretores autorais de Hollywood a aparecerem como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg e George Lucas, aquele do Star Wars. Todos eles inspirados em Truffaut, Godard, Bergman. Era um cinema muito legal, assim, que é o que hoje em dia quem faz? O Tarantino faz alguma coisa parecida? Paul Thomas Anderson? E não muito mais. Mas aí eu queria falar dessa enxurrada de super-herói que fez herói, mito, todo mundo ficar aqui, ó, em cima. Esses caras são legais, a gente precisa de heróis. Ninguém precisa de heróis. Bertold Brecht aqui não é... O Bertoldo Brecha, da Escolinha do Professor Raimundo, já falava que infeliz de uma nação que precisa de heróis. E eu coloco aí mitos também, porque a gente sabe muito bem o que aconteceu nesse país. E o mito está aí, falando suas asneiras, com outro mito, o presidente da França, tentando alcançar outro mito, que é o Donald Trump. E a gente sabe muito bem no que isso deu. Brasília foi inflado um boneco gigante, representando o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, representado como super-homem. Ah, eu vou dizer que eu era um colecionador ávido de quadrinhos, Super Aventura Marvel, Hulk, Homem-Aranha, DC, Electra, Graphic Novels quando surgiu, mas essa enxurrada que a gente tá tendo de filmes de Hollywood só com heróis, eu não tenho ideia quem tá fazendo o Homem-Aranha e quantos filmes fizeram do Homem-Aranha e por que fizeram tantos filmes. Se são 18, se são 30, se são 100 filmes. E o pior é que você tem que assistir tudo para entender toda a configuração do universo Marvel. O que eu tenho feito mais é assistir séries, e eu vou falar de uma delas que é maravilhosa, que é incrível, que é The Boys, que tá no Amazon Prime. Mas também assisti Might Hunter, assisto Barry Call Sol. E quando eu vou no cinema, não é uma coisa cabeção, não. Mas eu assisto filme francês, filme até iraniano. Ah, morre! Filme de outros países que contam histórias de pessoas reais. Tudo bem que a fantasia faz parte da arte, faz parte da cultura. E a gente também consegue enxergar na fantasia a nossa realidade. É por isso que eu vou falar de The Boys, que é justamente isso. Num futuro próximo, os super-heróis... Eles existem de verdade e são controlados por uma agência privada que quer entrar no governo. Mais ou menos assim, o que você quer desestatizar tudo, acabar com a responsabilidade do Estado e jogar tudo no colo dos contribuintes, né? Então acaba a Previdência, acaba o, a Petrobras, acaba a Eletrobras, acaba todas as empresas e principalmente aquelas que controlam essa desigualdade que tem no Brasil para passar dos mais ricos para os mais pobres. Isso tanto o governo do nosso excrementíssimo Jair Bolsonaro como do excrementíssimo Donald Trump tem feito nos seus países e aqui a, o buraco é mais embaixo, né? Porque a gente tem um presidente que não tem a mínima ideia do que está fazendo na sua cadeira. The Boys é uma série, então, que mostra, assim, uma empresa privada que controla os super-heróis. Por exemplo, ah, São Paulo, Osasco, estamos com um problema de criminalidade. Levaremos o Superboy pra lá, que ele vai conseguir controlar esse aumento de violência, vai conseguir prender os bandidos. É mais ou menos o que o governo daqui fez, vamos armar todo mundo, cada cidadão tem que possuir sua arma pra, a gente sabe fazer o quê? Pra ser assaltado e, além de tudo, o ladrão roubar a arma também, como aconteceu com o nosso excrementíssimo Bolsonaro, andando de moto, armado, 
que aconteceu? Nada. O ladrão levou a moto, levou a arma e infelizmente não levou o Bolsonaro, né? Em The Boys fica muito claro assim, não existe um salvador da pátria, como não existe na vida real. E é mais legal que tem um personagem chamado Homelander, que lembra muito Donald Trump, ele é veste a capa com a bandeira dos Estados Unidos e é o principal líder e o principal filho da p... da série. Você começa a ver que esses heróis que foram fabricados de alguma maneira que a série conta, não vou dar spoiler aqui, eles acabam sendo muito humanos e querendo muito ter vantagem em tudo, porque, como diria o Tio Ben numa das piores frases já soltas, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Balela, você tem responsabilidade sempre, não adianta querer jogar pro outro. A sua vida faz você. Eu aprendi isso na terapia, assim, eu ficava culpando muito os outros. Ah, por que não deu certo por isso? Por que não deu certo por aquilo? Por que não deu certo por isso? Não. Você tem que levar a sua vida da melhor maneira possível, é claro que com uma ajuda ou outra, mas a responsabilidade é grande e é sua, independentemente de você ser um super-herói, o um presidente da república ou um simples youtuber como eu. E eu não sei aonde vai parar essa imbecilização das pessoas que assistem 500 filmes do Homem-Aranha, 300 do Batman, 15 versões do Superman, eu nem sei mais quem faz Superman. Eu sou um cara que gostava muito, gosto muito de quadrinhos, mas acabei virando um iconoclasta que não acredito em ídolos, em heróis, em salvadores da pátria. É mesmo, é? Eu acredito em pessoas do... que juntos, numa comunidade, comunidade podem fazer muito pela população. Não adianta um cara querer ali aparecer do nada e gritar Vou mudar tudo e sair, tá ok? Não adianta. Em todos os lugares que você teve uma ditadura ou uma pessoa muito forte no poder, tá aí a Venezuela, que é o que o Brasil tá se transformando, né? É isso aí. Eu parei no Batman dos anos 90 do Tim Burton quando ia ao cinema, uma experiência única e você via o seu super-herói assim uma única vez, depois ia ver anos depois. Hoje em dia não, né? A gente pode ver todo dia essa pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Eu tenho certeza que você respondeu. Ah, eu achei muito bom. Ah, não achei tão bom assim, né? Porque... Mas qual do Homem-Aranha? O que estreou em junho ou o que estreou em maio? Star Wars qual? Ah, o solo, o desenho, a série... Por isso que eu digo, vá ler um livro, assista séries aqui da TV que são muito mais legais hoje em dia e vá assistir cinema brasileiro, iraniano, francês, tem muita coisa boa acontecendo. Eu volto numa outra hora, eu quero pedir pra você, se você caiu aqui nesse canal, agora se inscreve, ativa as notificações, comenta, dá seu like, dá uma olhada no nosso Apoia-se e também agora a gente tem o Seja Membro que você pode se associar e ter uma live, um vídeo exclusivo todo mês. Eu vou ficando por aqui porque agora eu tenho que assistir mais um filme. Não, aliás, eu tenho que assistir Mindhunter, que eu tô acabando ainda a primeira temporada. Depois eu falo pra vocês o que, que eu achei. Tô achando sensacional e a gente se vê mais tarde. Não passarão!